è stato un incontro importante, un incontro che come ho definito non è una passerella ma è un patto di concretezza dove si va verso uh, l'interesse dei nostri figli, dove il senatore ha, si è preso la responsabilità di dare voce ai nostri figli. Quindi questo, questo è un accordo per, soprattutto per, per dare voce a chi fino adesso non è avuta. E la mia lotta non è la, la lotta personale di Angela Villani, di, della mamma di Matteo, è la lotta di tante mamme disperate che non hanno la forza di lottare per i, per i diritti e le cure dei propri bambini. Non sarebbe stato meglio e più credibile un incontro di questo tipo a novembre, a dicembre? Ma... No, perché noi abbiamo lottato personalmente, posso dire che ho lottato per due anni e mezzo con una ordinanza in mano, ci sono altre 20 famiglie con la stessa ordinanza in mano e per due anni e mezzo mi sono sentita dire che non si poteva fare niente, che l'ordinanza è carta straccia, che non aveva valore, un'ordinanza che parliamo è, è un provvedimento giuridico. In 20 giorni il presidente Spirli insieme al dottor Longo, il commissario ad acta, hanno messo subito in atto le nostre ordinanze da due anni e mezzo. Quindi hanno già dimostrato. Hanno già dimostrato prima di essere qua. Quindi questo è soltanto per dire che realmente sono vicino a noi e a me interessa, a noi non interessa il colore politico, a noi interessa, interessano le persone che possono dare voce ai nostri figli, perché i nostri figli non ne hanno voce. L'autismo in Calabria è come se fosse inesistente. Per la prima volta il presidente Spirli non ha acceso i monumenti di blu, ha acceso la concretezza, noi abbiamo bisogno di diritti, di servizi, di terapie, non abbiamo bisogno di parole, non abbiamo bisogno di pasterelle, di promesse, di pacche sulle spalle, abbiamo bisogno di cose reali.